नो द सी प्रोग्राम रिगार्डिंग कैलकुलेटिंग ग्रेड ऑफ द स्टूडेंट बेस्ड ऑन मार्क्स ऑफ फाइव सब्जेक्ट्स सपोज दैट किसी भी स्टूडेंट के रिस्पेक्ट में अगर आपके पास फाइव सब्जेक्ट्स के मार्क्स अवेलेबल हैं तो मार्क्स के बेसिस पर टू कॉन्सेप्ट कैलकुलेट करना है या टू प्रॉपर्टीज कैलकुलेट करना है इस केस में और द परसेंटेज ऑफ द गिविन स्टूडेंट और ग्रेड ऑफ द गिविन परसेंटेज सबसे पहले कैलकुलेट क्या करेंगे परसेंटेज परसेंटेज के बेसिस पर कैलकुलेट करेंगे ग्रेड ऑफ द स्टूडेंट्स नेक्स्ट वन रिक्वायर्ड केसेस क्या इसके साथ रिक्वायर्ड इनपुट्स रिक्वायर्ड इनपुट्स आर मार्क्स ऑफ फाइव सब्जेक्ट सपोज दैट सब्जेक्ट्स क्या इसके साथ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ एंड कंप्यूटर फिफ्थ सब्जेक्ट कंसीडर किया जाए कंप्यूटर्स लाइक दैट राइट अ सी प्रोग्राम टू इनपुट मार्क्स ऑफ फाइव सब्जेक्ट्स फिजिक्स केमिस्ट्री सब्जेक्ट्स आर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथमेटिक्स कंप्यूटर कैलकुलेट परसेंटेज and grade according to the following specifications. Specification क्या है इसमें अगर परसेंटेज नाइन्टी से ग्रेटर देन और इक्वल एफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू नाइन्टी देन डिस्प्ले ग्रेड ए परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू एट्टी परसेंट देन डिस्प्ले ग्रेड बी सेम एज ग्रेड सी ग्रेड डी ग्रेड ई एंड ग्रेड एफ मीन समथिंग फेल Like that. इस केस में टोटल पॉसिबल केस कितने सिक्स केसेस सिक्स केसेस के केसेस में टोटल कंडीशन कितने रिकॉर्ड हो जा रहा है फाइव और सिक्स कंडीशन लास्ट कंडीशन और लास्ट केस सॉल्व कर लें बेस्ड ऑन एल्स रिमेनिंग के केसेस में रिकॉर्ड क्या होंगे फाइव कंडीशन देन फर्स्ट ऑफ ऑल इस प्रोग्राम को क्रिएट करने के स्टेप्स क्या होंगे फर्स्ट स्टेप प्रोवाइडिंग अगेन वेरियबल डिक्लेशन हाउ मेनी वेरियबल्स आर रिक्वायर्ड फाइव वेरियबल्स फॉर स्टोरिंग मार्क्स ऑफ फाइव सब्जेक्ट्स प्लस वन वेरिएबल फॉर स्टोरिंग परसेंटेज वन वेरिएबल फॉर स्टोरिंग परसेंटेज लाइक दैट सेकेंड स्टेप वेरिएबल डिक्लेशन के जस्ट बाद देन रीडिंग इनपुट्स इनपुट्स कितने रिक्वायर्ड हैं फाइव इनपुट्स मीन सब्जेक्ट ऑफ फाइव मार्क्स इनपुट रीड करने के जस्ट बाद देन थर्ड केस में कैलकुलेट करेंगे परसेंटेज परसेंटेज कैलकुलेट कराने के बाद जस्ट डिस्प्ले क्या करा लें परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट परसेंटेज कैलकुलेट करने के जस्ट बाद और डिस्प्ले कराने के बाद देन नेक्स्ट वन क्या था फोर्थ केस डिस्प्ले परसेंटेज परसेंटेज डिस्प्ले करने के बाद नेक्स्ट फिफ्थ स्टेप क्या है इसमें कैलकुलेटिंग ग्रेड कैलकुलेटिंग ग्रेड ऑफ द स्टूडेंट बेस्ड ऑन कैलकुलेटेड और जनरेटेड परसेंटेज इस टोटल प्रॉब्लम फाइव स्टेप्स में फिनिश करना फर्स्ट स्टेप Providing variable declarations, void man. इस केस में subjects के respect में variables में create करा रहा हूँ as a subject one, s one, s two, s three और s four और may be taken as variable names directly. इस केस में variables के केस इसमें marks के types क्या लेंगे जब float types of variables, float सब्जेक्ट वन इज समथिंग फिजिक्स फिजिक्स को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ पी एस वाई देन केमिस्ट्री सी एच ई देन बायो मैथ एम ई टी देन कंप्यूटर सी ओ एम दीज आर फाइव सब्जेक्ट्स देन इसके अलावा अदर रिक्वायर्ड वेरियल क्या है परसेंटेज पी आर लाइक दैट नेक्स्ट स्टेप फर्स्ट स्टेप क्या प्रोवाइडिंग वेरियबल डिक्लेरेशन सेकेंड स्टेप रीडिंग फाइव इनपुट्स इनपुट्स कितने रीड कराना है फाइव नेक्स्ट वन प्रिंट एप एंटर सब्जेक्ट ऑफ एंटर मार्क्स ऑफ फाइव सब्जेक्ट्स मार्क्स ऑफ फाइव सब्जेक्ट्स लाइक दैट इन फाइव सब्जेक्ट्स के मार्क्स में वन टाइम में रीड करा रहा हूँ बाई यूजिंग सिंगल स्कैन एफ फंक्शन फाइव सब्जेक्ट्स रीड कराने के लिए वेरियल का टाइप यूज किया जाए फ्लोट इसलिए यूज करेंगे परसेंट एफ फाइव टाइम्स परसेंट एफ परसेंट एफ परसेंट एफ एंड अगेन वन मोर टाइम्स परसेंट एफ देन एम परसेंट ऑफ फिजिक्स एम परसेंट ऑफ chemistry then m percentile of bio or same line mein bhi continue kar sakte hain or next line chemistry ki just baad then bio m percent of bio m percent of math 
m percent of computers like that five marks sheet karne ke baad then next step kya hai calculating percentage percentage equivalent to sum of sum of marks of all subjects divided by total subjects total subjects are five then percentage calculate karenge like a percentage pr equals to total subjects sum of subjects or marks physics plus chemistry plus bio plus math plus computer sum of marks of all subjects divided by टोटल सब्जेक्ट टोटल सब्जेक्ट्स कितने करेंटली फाइव इसलिए डिवाइड कितने से करें फाइव से इस परसेंटेज कैलकुलेट होने के बाद डिस्प्ले करा लेंगे योर परसेंटेज इज सो ऑन प्रिंट एप योर परसेंटेज इज इज परसेंट पॉइंट टू एफ मीन्स बाई डिफॉल्ट परसेंट एफ के केस में डिफॉल्ट प्रेसिजन क्या रहता है सिक्स लेकिन इस केस में अप टू टू डेसिमल प्लेसेज डिस्प्ले कराएंगे इसलिए उसके आप पॉइंट टू ऑलरेडी डिस्कस किया था ड्यूरिंग कंसोल फंक्शन डिस्प्ले करा लेंगे वैल्यू ऑफ परसेंटेज वेरियबल पी आर नेक्स्ट रिमेनिंग नेक्स्ट वन स्टेप क्या है फोर्थ स्टेप फोर्थ स्टेप क्या है इस केस में डिस्प्लेंग परसेंटेज डिस्प्ले कराने का फिफ्थ स्टेप कैलकुलेट करेंगे ग्रेड बेस्ड ऑन कैलकुलेटेड परसेंटेज परसेंटेज ऑलरेडी कैलकुलेट हो चुका है डिस्प्ले करा चुका है नेक्स्ट टाइम आप डिस्प्ले क्या कराना है ग्रेड अकॉर्डिंग टू गिवन स्पेसिफिकेशन मीन्स प्लस ग्रेड को डिस्प्ले कराने के लिए अप्लाई करेंगे कंडीशन एफ परसेंटेज ग्रेटर देन इक्व टू नाइन्टी फर्स्ट केस क्या रहेगा इस केस में एफ वैल्यू ऑफ वेरियबल परसेंटेज ग्रेटर देन इक्व टू नाइन्टी अगर परसेंटेज का वैल्यू नाइन्टी से बड़ा है या इक्वल है लेकिन इस केस में डिस्प्ले क्या करा लेंगे और ग्रेड इज ए डिस्प्ले ग्रेड प्रिंट एफ ग्रेड ए सपोज दैट अगर एक कंडीशन फॉल्स है देन सेकेंड कंडीशन अप्लाई करेंगे विद रिस्पेक्ट टू 80 नेक्स्ट टाइम कैलकुलेट किसके लिए कराएंगे ग्रेड बी के लिए ग्रेड बी के किस में कंडीशन अप्लाई करने वाई यूजिंग एल सेफ एल्स देन नेक्स्ट कंडीशन एज एफ एफ परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू एट्टी और परसेंटेज का वैल्यू या तो एट्टी से बड़ा है एट्टी से छोटा है सपोज दैट अगर परसेंटेज का वैल्यू नाइन्टी फाइव देन ऑलरेडी फर्स्ट कंडीशन ट्रू हो जाएगा देन सेकंड कंडीशन को चांस ही नहीं मिलेगा इस केस में अगर परसेंटेज का वैल्यू नाइन्टी के ब्लो है और एट्टी के है वो है देन इस केस में क्या आएगा कंडीशन ट्रू कंडीशन ट्रू होने केस में सेकेंड टाइम मैसेज डिस्प्ले करा लेंगे योर ग्रेड इज बी नेक्स्ट वन थर्ड कंडीशन थर्ड कंडीशन अप्लाई किसके लिए कराएंगे ग्रेड सी डी स्टाइस पे टोटल कंडीशन कितने रिक्वायर्ड हैं रिमेनिंग कंडीशन रिस्पेक्ट टू ग्रेड सी ग्रेड डी लाइक दैट नेक्स्ट वन देन ए और बी ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके नेक्स्ट टाइम एल सेफ कंडीशन एल सेफ परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू सेवेंटी अगर स्टूडेंट गिवन स्टूडेंट का परसेंटेज सेवेंटी से बड़ा या सेवेंटी के इक्वल है देन डिस्प्ले कराएंगे ग्रेड इज सी और प्रोवाइडिंग सी ग्रेड प्रिंट एफ योर ग्रेड इज सी नेक्स्ट वन सिमिलरली नेक्स्ट कंडीशन एल सेफ एल सेफ और एफ के केस में ऑलरेडी एक्शन किया है मीन्स अगर फर्स्ट कंडीशन टू देन रिमेनिंग कंडीशन टेस्ट ही नहीं हो सेम एज सेकेंड अगर फर्स्ट कंडीशन फॉल्स देन टेस्ट होगा सेकेंड कंडीशन सेम एज फॉर सेकेंड कंडीशन अगर सेकेंड कंडीशन ट्रू है देन इस केस में डिस्प्ले हो जाए ग्रेड बी प्लस सेकेंड कंडीशन ट्रू होने वाला रिमेनिंग कंडीशन स्कीप हो जाएंगे बट सपोज फर्स्ट और सेकेंड दोनों ही कंडीशन फॉल्स है देन चांस किसको मिलेगा थर्ड कंडीशन एल सेफ परसेंटेज इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू सिक्सटी 
then display which grade then grade d grade d next one else if if condition is again false else if percentage greater than greater than equals to 40 the percentage 40 se bada 40 ke equivalent means between 40 and 60 in this case we provide current grade e print tab grade e the sare ke sare condition false hai iska matlab kya means percentage ka possible case kya ho sakta hai between 0 to 100 100 se chhota hua 0 se bada hua the percentage 40 se chhota hai means iska matlab ek bhi condition satisfy nahi hua then in this case mein chance provide karein to the else block means this one is similar to if grade or percentage is less than 40 if percentage 40 se chota hai then is case mein chance kisko milega else block ko display kara lenge print f grade f is case mein grade provide karenge ja grade f this is the final program